हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 27 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है या मैम द हिंदू पीआईपी और न्यूज ऑन एयर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है वन धन विकास केंद्र के बारे में क्या है वन धन विकास केंद्र इसके बारे में हम जानते हैं देखो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं मतलब ट्राइबल जो लोग रहते हैं उनके पास जो भी ऑप्शन होते हैं खाने पीने अपने आजीविका के वो होते हैं ऑब्वियसली फॉरेस्ट जो भी प्रोडक्ट उनको मिलते हैं मतलब आप बोल सकते हो कि माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि शहद वगैरह गोंद वगैरह ऐसी जो चीज़ें मिलती हैं उनको फॉरेस्ट से उन्हीं के ऊपर उनकी आजीविका है वो चलती है अब देखो होता क्या है आपको पता है कि वो एक रॉ मेटेरियल की तरह यूज होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अब इनका क्या है आपको पता है मार्केट में प्राइस होती है कम अगर इनको हम थोड़ा प्रोसेस कर दें थोड़ा इनको मतलब इनकी पैकिंग अच्छे कर दें जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि फॉरेस्ट जैसे हमें गोंद वगैरह मिला तो गोंद की अगर कुछ थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाइड करके या फिर शहद है उसको थोड़ा प्यूरीफाइड करके उसकी अच्छे से ढंग से पैकिंग करके अगर बेचेंगे तो हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं तो उसी तरीके से जो फॉरेस्ट के माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा मोन एक तरीके से आप हो सकते प्रोसेस करके थोड़ा मार्केट में बेचने पर अच्छा मुनाफा मिलेगा इसके लिए ये सेंटर स्टार्ट किए जा रहे हैं केंद्र है वो बनाए जा रहे हैं इसमें होगा क्या इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनको थोड़ा हेल्प देगी उनको सपोर्ट देगी ताकि वो उनके जो भी माइनर फ्रेश प्रोड्यूस है ना उनको ढंग से थोड़ा प्रमोट किया जा सके और इसी के साथ ही उनमें थोड़ा मेंटेन मतलब उनकी थोड़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा उनको मॉडिफाइड किया जा सके जिससे वो क्या होगा उनको इनकम अच्छी मिलेगी तो उसके लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है जिसमें जो फॉरेस्ट एरिया के जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा अब इसमें होगा क्या इसमें क्या होगा कि सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स होते हैं उनकी हेल्प से छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे एक तरह से क्लस्टर बनाए जाएंगे और फिर लोगों को स्किल वगैरह दी जाएंगी ताकि वो जो भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं उनको थोड़ा मोडिफाइड करके मार्केट में बेच सकते हैं इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि और भी उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी ताकि वो कैपिटल वगैरह थोड़ा अच्छे से गेन कर सकें इसके साथ ही उनको आप बोला जाएगा कि जो भी मार्केट वगैरह है उनके साथ भी उनकी अच्छे से कनेक्टिव वो बढ़ा दी जाएगी ताकि मार्केट में उन्हें अच्छे दाम मिल सके क्योंकि आपको पता है जैसे मार्केट में कंपटीशन अच्छा होगा तो उनको प्रॉफिट ठीक ठाक है वो हो जाएगा और ये मेनली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन चीज़ों को गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट करने जा रही है तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना उसके पास और भी ऑप्शन नहीं होता है वो बेसिकली फॉरेस्ट के जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं ना उन्हीं पर डिपेंड करती है अब बात करते हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है तो स्कीम को इंप्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है वो इसको नोडल मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी के तहत इंप्लीमेंट करेगी और देखा जाता है ट्राइफेड है वो एक नोडल एजेंसी है यहाँ पे नेशनल लेवल पे ट्राइफेड क्या काम करती है ट्राइफेड है वो ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म है एक तरीके से सपोर्टर है बीच में मीडिएटर का काम है वो करती है तो ये इसके बारे में कंप्लेन न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की आगे जो अगली न्यूज़ हुआ ये वुमेन इन प्रिजनर्स रिपोर्ट के बारे में तो अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है वुमेन इन प्रेजेंस मतलब जेल के अंदर वुमेन की हालत क्या है महिलाओं की क्या हालत है उसके ऊपर रिपोर्ट है वो आई है तो इस रिपोर्ट में काफ़ी सेंसिटिव मुद्दों को भी निपटाने की बात की गई है और काफ़ी सारे इशूज भी सामने हैं जैसे चैलेंजेस की बात करें कि वुमेन को जेलों में कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं सबसे पहली बात तो यार ये कि फूड न्यूट्रिशन की मतलब उनको फूड है वो क्वालिटी का नहीं मिल रहा है देखो एक चीज़ हम जानते हैं वुमेन की बॉडी की फूड डिमांड अलग होती है और मैन की फूड बॉडी की डिमांड कुछ अलग होती है तो जो खाना दिया जा रहा है उनको वो सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है जैसे वुमेन की रिक्वायरमेंट होती हो जैसे कि आप जानते हो कि वुमेन में आयरन का थोड़ा इशू रहता है तो इसीलिए उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया इसके साथ ही बात की जा रही है कि अगर वुमेन जेल है तो बिजली वहाँ पर वुमेन स्टाफ होना चाहिए बट हो क्या रहा है वुमेन स्टाफ बहुत कम है देखा जाए तो कंपेयर टू मेल स्टाफ की सॉरी देखा जाए तो मेल स्टाफ की कंपेरिजन में जैसे कि अगर मेन की जेल है अगर मतलब आदमियों की जेल है तो उसमें कोई इशू नहीं है मेल रहेंगे तो ठीक है बट अगर वहीं पे देखो आप फीमेल स्टाफ होना चाहिए अगर वहाँ पे मेल स्टाफ होगा तो दिक्कत तो होनी है ना तो वो इशू वहाँ पे आ रहा है इसके बाद में बात की जा रही है एक सोसाइटी के सिग्मा की देखो अगर मेल इंसान जेल जाके आता है तो उसकी सोसाइटी पर इतना बड़ा सिग्मा नहीं लगता है जितना बड़ा फीमेल की सोसाइटी के ऊपर लग जाता है तो कहीं ना कहीं फीमेल की थोड़ा उसको सोसाइटी से एक तरीके से बायोकाट सा कर दिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं बात यहाँ पर आती है इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है चाइल्ड केयर का कि बार क्या
वो मैंने अपने छोटे बेबी को दूध वगैरह पिलाती हैं तो उनको अलग से थोड़ी फैसिलिटी वगैरह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे की देखभाल हो अच्छे से हो सके इसके बाद में आते हैं लीगल एड की उनको लीगल सपोर्ट वो मिलना चाहिए इसके साथ ही सबसे अहम पॉइंट ये आता है कि जो ही वो जेल से बाहर जाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी फैमिली में कोई नहीं होता है तो ऐसे मामले में उनको रिहेबिलेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और लास्ट का पॉइंट आता है ग्रेवान्स रेडिसल मतलब उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनसे निपटने के लिए जो प्रक्रिया हैं वो काफ़ी ईजी होनी चाहिए ताकि वो ईजी टू एक्सेस है वो कर सकें तो ये कुछ इस रिपोर्ट के बेसिक पॉइंट थे यूपीएससी एक तो बेसिकली डायरेक्टली रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई है इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज आती हुआ थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया की देखो प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन मोटो यह है कि जो भी इकोनॉमिकली सेक्शन वीक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं घर है वो प्रोवाइड करवाया जा सके या फिर जो मार्जिनल सेक्शन है उसको भी घर है वो दिया जा सके तो गवर्नमेंट ने भी एक टारगेट रखा था कि भाई दो तक हाउसिंग फॉर ऑल मतलब दो के एंड तक सभी लोगों के पास इंडिया में घर है वो होगा तो इसी के तहत जो अर्बन एरिया में जो प्लान चलाया गया है वो चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा और इसमें क्या होगा इसमें जो लोग गरीब होंगे या फिर जो चलम एरिया में जो लोग रहते हैं उनको अफोर्डेबल हाउस है वो दिया जाएंगे अब इसमें देखो कई कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं जैसे कि किसी इंसान के पास थोड़ा लैंड तो है बट वो घर नहीं बना सकता तो गवर्नमेंट को घर बनाने के लिए थोड़ा फाइनेंशियल एड देगी कि हाँ बेटी ठीक आप घर बना लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड भी नहीं है कुछ नहीं है उनको गवर्नमेंट क्या है घर बना के देगी इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे यूज आउट किया गया है मेनली ये जो मॉडल है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर भी काम करेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जैसे कई बार क्या होगा कि लैंड एरिया काफ़ी छोटा है तो उस कंडीशन में वहाँ पर प्राइवेट एरिया क्या करेगा कंस्ट्रक्शन बिल्ड कर देगा फिर कुछ हिस्सा अपना ले लेगा और बाकी जो गरीब लोग हैं वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया जाएगा इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट इसमें ही है कि गवर्नमेंट उनको फ्री सॉरी इंटरेस्ट सब्सिडी है वो प्रोवाइड करेगी जैसे गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि नॉर्मली तो एक लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी ताकि आप अपना घर वगैरह बना सको बट कुछ एरिया में जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है या फिर रिनोवेट करवाना है उस कंडीशन में डेढ़ लाख वगैरह की बात भी की जा रही है इसके साथ ही गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि इसमें और कुछ तरह का बेनिफिट देगी सारा घर गवर्नमेंट इसमें जो भी लोन होगा उसके ऊपर सब्सिडी दे देगी जैसे कि लोन की रेट होगी दस तो इसका क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट सिक्स तो गवर्नमेंट पे करेगी बाकी जो बचा है थ्री वो जो भी इंडिविजुअल पर्सन ने लोन लिया है वो पे करेगा तो इस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और गवर्नमेंट ग्रांट भी दे रही है ताकि घर बना सकें लोग और अपनी आजीविका है वो आराम से रहना है वो करते रहे तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना है हमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों यहाँ पे आएंगे और सब्सिडी बेस्ड यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसको आगे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो आता है मोहनपुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट की बात देखो मोहनपुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए अभी क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका इनोग्रेशन है वो किया था है कहाँ पे सबसे अहम बात तो ये आती है मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जगह है वहाँ पे इसका इनोग्रेशन है वो किया गया है वहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है नेवाज रिवर ये नेवाज जो रिवर है इस रिवर के ऊपर मोहनपुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट है इसमें डैम भी बनाए गए हैं कैनाल वगैरह भी बनाए गए हैं ओबियसली ताकि सिंचाई वगैरह की सुविधा वो कंटिन्यू हो सके सबसे अहम बात कौन सी स्कीम या कौन सी योजना के अंतर्गत ये आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखो गवर्नमेंट का एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका मेन मोटो ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सिंचाई इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको और ढंग से हिस्से से इम्प्लीमेंट हो किया जा सके इसके लिए गवर्नमेंट जगह जगह पर नहर बना रही थी डैम वगैरह भी बना रही थी और उसी कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये भी इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है इसके बाद में एक थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट इशू आता है कि मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट से कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा है कौन से एरिया का यहाँ पे इशू हो रहा है देखो जो मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये मेनली बनाया गया है नेशनल चंबल सेंचुरी वाले एरिया में नेशनल चंबल सेंचुरी है ना वो आती है मध्य प्रदेश यूपी और राजस्थान तीनों स्टेट में आती है मेनली अब हो क्या रहा है जब भी ये सर्वे एक्चुअली जब तो आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह लगता है इस तरीके का बड़ा प्रोजेक्ट तो उससे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है मतलब एक सर्वे होता है उस सर्वे के द्वारा देखा जाता है कि भाई इन्वायरमेंट पे लॉस कितना हो रहा है मतलब ऑल ओवर उस सर्वे में ऐसे चेक किया जाता है कि कहीं इससे जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा लॉस ना हो जाए हमारे इन्वायरमेंट और हमें जैसे कि प्रॉफिट तो हो रहा है उसे बहुत कम हमें और लॉस हो रहा बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगता अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा हो और लॉस थोड़ा कम
अगली जो न्यूज़ है वो ये यूनाइटेड नेशन एम एस एम ई डेज के बारे में तो आज सत्ताईस जून और आज के मौके पे ही आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन एम एस एम ई डे है वो मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है देखो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था लास्ट ईयर जनरल असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन की उन्होंने रिकोगनाइज किया कि भाई एम एस एम ई सेक्टर होता है ना वो हर कंट्री की इकोनॉमी की आप बोल सकते हो एक तरीके से बैक बोन होता है मतलब रीढ़ की हड्डी होती है क्योंकि जो एम एस एम ई सेक्टर होते हैं वो काफ़ी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी में रोजगार के नज़रिए से देखो या फिर और भी काफ़ी नज़रिए से जैसे प्रोडक्ट वगैरह के नज़र से काफ़ी हद तक काफ़ी बेनिफिट चीज़ें ये होती हैं और इसी लिए यूनियन ने इस चीज़ को रिकोगनाइज किया और इसके बाद जो स्मॉल बिजनेस मैन है जो एम एस एम ई सेक्टर है इनको इम्प्रूव करने के लिए इनको थोड़ा ताकत देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन एम एस एम ई डे तो इस बार ये सत्ताईस जून को मनाया जा रहा है आज के मौके पर इसके साथ अहम बात क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं 2030 तक जो हमें अचीव करने हैं उनमें भी ये हमारी काफ़ी हेल्प है वो करने वाला है क्योंकि लोगों को गरीबी से दूर रखेगा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जब उनकी इकोनॉमी वगैरह ठीक रहेगी तो वो सारा साइकिल आ गया अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमारे लिए बनता है वो हम देख लेते हैं देखो एम एस एम ई सेक्टर है उसमें तीन चीज़ें होती हैं एक तो होती है माइक्रो माइक्रो इंटरप्राइजेज दूसरा होता है स्मॉल इंटरप्राइज और तीसरा होता है मीडियम इंटरप्राइजेज इन तीनों के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या होता है ये मे बी यू पी एस सी मेज द फॉलोइंग में पूछ सकती है तो देखो यू एन का जो क्राइटेरिया है वो तो होता है इम्प्लॉयज़ के आधार पर कि कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है और हमारे देश का आइडिया है वो होता है ऑल ओवर टर्न ओवर के आधार पर तो हम दोनों को ही देख लेते हैं माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कम से कम दस लोगों को रोजगार दे रखा मतलब दस से कम लोगों को रोजगार उसने दे रखा हुआ आएगा माइक्रो इंटरप्राइज में ये तो है यू की डेफिनेशन अब स्मॉल इंटरप्राइज की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि कम से पचास से कम लोगों को रोजगार दिया जा रहा हो तो वो आता है स्मॉल इंटरप्राइजेज में मीडियम इंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि दो से क्या दो से कम एम्प्लॉय हैं तो वो वहाँ पर हो जाएगा मीडियम इंटरप्राइज ये तो होता है तीन इंटरप्राइज जो कि यू के अकॉर्डिंग है ये वाला डाटा तो अब इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें कि इंडिया के स्टैंडर्ड क्या है इंडिया का स्टैंडिंग है स्टैंड है वो है टर्न के आधार पे कि माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब ये है जिसका साल का टर्न ओवर पाँच करोड़ से कम हो स्मॉल का मतलब ये है जिसका साल का टर्न ओवर पिचहत्तर करोड़ से कम हो और मीडियम इंटरप्राइज का मतलब यह है जिसका टर्न ओवर एक साल का दो सौ से कम हो वो मीडियम इंटरप्राइज में काउंट है वो होता है तो ये इसके बेसिक क्राइटेरिया थे जिसके बारे में भी यू पूछ सकती है अगली जो न्यूज़ आई है वो ये पेरिस डिक्लेसन और एक्चुअली आपको बता दूँ इसके बारे में यह आया था ग्लोबल सोलर बैंक की बात होगी जा रही है अब है क्या वो सीन देखते हैं देखो ग्लोबल सोलर बैंक बनाने की बात की जा रही थी और इसमें उम्मीद की जा रही है अभी देखो बना तो नहीं है कम्प्लीटली बट केवल अभी प्रस्ताव वगैरह मतलब बन रहा है तो इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पर यहाँ पर फंड है वो देने वाला है और ये जो ग्लोबल सोलर पार बैंक है ये बनेगा लगभग एक बिलियन डॉलर का ए के बारे में हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चलो आप बताइए इसका हेडकोार्टर कहाँ पे है और इसकी इनिशियल कैपिटल कितनी थी जब बनाया गया था तब भी और इसका मेंबर कौन कौन है ये आप बताना आपको क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसका मेंबर यू है या नहीं है इसका मेम्बर ऑस्ट्रेलिया है या नहीं है आपको इस तरीके से बताना है क्योंकि इसके दो कंट्री मेम्बर नहीं थे मैंने आपको बताया था कल तो ये ऐसी चीज़ें आपको याद हैं वो यहाँ पर रखनी है इसके बाद में बात करते हैं पेरिस डिक्लेरेशन की देखो 2015 में आपको बताया कि पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात है वो की गई थी कि भाई हाँ उसी दौरान पेरिस डिक्लेरेशन हुई थी और उस पेरिस डिक्लेरेशन के तहत पे ही एक्चुअली इंटरनेशनल सोलर एलेंस बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है तो ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको याद रखना कि पेरिस डिक्लेरेशन किस रिलेटेड है इंटरनेशनल सोलर एलेंस से काम क्या है सोलर एनर्जी को प्रमोट है वो करना है तो वो सब हम इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं बट आज की जो न्यूज़ है वो ये ग्लोबल सोलर बैंक के बारे में कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस है ना वो ग्लोबल सोलर बैंक बनाने जा रहा है 150 बिलियन डॉलर का जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो 150 बिलियन डॉलर की हेल्प करते हुए स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर पे काम करने वाला है मतलब ए आई इसमें फाइनेंस लेटर वो देने वाला है तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है देखो आज थोड़ा एक्चुअली मैं आउटसाइड था स्टेशन के तो थोड़ा आवाज़ वगैरह का थोड़ा इश्यू हो सकता है तो अगर आपको फिर भी कोई इशू लग रहा हो जाता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि थोड़ा बहुत जो भी इशू हो उसको दूसरा है वो कह जा सकें तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन